हेलो मेरे भाई उनकी भी मैंने आप सभी का स्वागत है उड़ते फिरते फिल्म रिव्यू शो में तो आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने जाने वाला हूं जिसने 52 नेशनल इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड जीते हैं 35 फाइव अवार्ड्स में वो नॉमिनेट रही है बट ऐसी फिल्म को देखने के लिए मुझे सुबह से लेके शाम तक पाँच से छः थिएटर के धक्के खाने पड़े बिकॉज ऐसी फिल्म होने के बावजूद इसको ऑडियंस ही नहीं मिल रही थी शो कैंसल हो जा रहे थे बट पैरली इस बात की भी मुझे खुशी है कि मुझे धक्के खाने पड़े रीजन बिहाइंड दिस आपको मैं लास्ट में कहूंगा तब तक के लिए इंट्रो तो दोस्तों इस साल एक मूवी आई थी जय भीम आफ्टर अ वॉच जय भीम आई प्राउड टू बी से आई एम सीड्यूल कास्ट सेकंड एक मूवी आई दिवा स्वप्न आफ्टर अ वॉचिंग थीस आई एम प्राउड टू बी से आई एम अ गुजराती एंड दैट्स अवर सिनेमा दैट्स अवर सिनेमा बट दिस सिनेमा नीड टू बी सपोर्ट जाओ थिएटर में ये मूवी को देखो सपोर्ट करो एंड दिस मूवी अवेलेबल इन इंग्लिश सबटाइटल मूवी कम बजट में बनी है और प्रमोशन भी कुछ खास हुआ नहीं है बट ओनली द गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म इज कंटेंट और ऐसा कंटेंट गुजराती सिनेमा में दो तीन साल में एक बार देखने को मिलता है तो दोस्तों अब स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी इज ऑल अबाउट द विलेज बॉय नेम कांजी एंड ही इज अ सन ऑफ फार्मर एंड हाउ ही टेकल द वर्स टू वर्स सिचुएशन स्टडी द एग्रीकल्चर एंड फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ हिज फादर एंड ये सब देखना इतना इंस्पायरिंग था एंड इमोशन से भरा हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आई लिटरली फील द गुजबम एंड थ्री टाइम आई लिटरली क्राई मैं रोया तीन बार आई पर्सनली लाइक द वर्क ऑफ रितेश मोबजी एज अ नरेंद्र सर आपने आमिर खान के कैरेक्टर को तारे जमीन पर मैं जितना पसंद किया था ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को एज अ सर जैसा सुपर थर्टी में पसंद किया था उतना ही नरेंद्र सर के कैरेक्टर को आप पसंद करने वाले हो उनका कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा ड्यूरिंग द फिल्म में फोटोग्राफ्स ले रहा था स्क्रीन पे से मुझे डर था कि मेरे इस रिव्यू में रखने के लिए भी उनके फोटो मिलेंगे कि नहीं इंटरनेट पे यार क्या डायलॉग दिए गए हैं क्या मुहावरे दिए गए हैं क्या सोल्यूशन दिए गए हैं यार डायलॉग तो यार देखो यार अक्कल बदम खाने से आती है मुझे तो ठोकर खाने से आई वाह यार क्या डायलॉग है यार स्कूल के स्टूडेंट्सों को बताओ ये फिल्म पैरली आई अर्सो लाइक द वर्क ऑफ प्रवीण बुंदेचा उन्होंने अपने एज के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो रोल को भी ट्रांसफॉर्म किया है आई पर्सनली रियली लाइक अब बात करूँ मूवी के सेकंड हाफ की तो फर्स्ट हाफ में मूवी जितनी पकड़ बनाए रखती है ऐसी पकड़ बनाए रखती है पर सेकंड हाफ में वो पकड़ ऐसी हो जाती है एंड मूवी प्रेडिक्टेबल सी बन जाती है अब मुझे कमी क्या नजर आई कि डायरेक्टर की प्रॉपर गाइडलाइन एक्टर लोगों को मिल नहीं रही मतलब कि ये सीन ऐसा होना चाहिए था तो और मजा आती है ऐसा पर्सनली फील हुआ और सेकंड बात आपने अगर शाहरुख खान की स्वदेश मूवी देखी होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो प्रैक्टिकली बताया गया है कि कैसे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वैसे ही इस मूवी में कांजी के कैरेक्टर को खेती की टेक्निक समझाते हुए बताया गया है बट वो ऑन फील्ड मतलब कि कोई बड़े से खेत में अप्लाई करते नहीं दिखाया गया सो पर्सनली फील्ड के कोई खेत में फार्मिंग की टेक्निक अप्लाई होते हुए बता देनी चाहिए थी और पैरली एक पॉलिटिक्स भी चल रही है उसके पीछे ऐसा कुछ सीन बताया जाना चाहिए था और सेकंड हाफ में कोर्ट ड्रामा पे ज्यादा फोकस किया गया है जो मुझे ऑल ओवर फिफ्टी फिफ्टी लगा स्पेशली क्लाइमेक्स मुझे कोई मूवी का क्लाइमेक्स देख रहा हूँ ऐसा नहीं लगा बट कोई ड्रामा या प्ले का मैं क्लाइमेक्स देख रहा हूँ ऐसा फील हो रहा था तो चलिए अब क्लाइमेक्स का टाइम हो चुका है हमारे रिव्यू का तो हम प्रयाण करते हैं हमारे रिव्यू मीटर की ओर मैं कितना रेटिंग देता हूं आउट ऑफ लेट्स चेक इट आउट ओके दोस्तों गो अप गो अप गो अप गो अप गो अप गो अप जरा ऊपर 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 ओके दोस्तों आई गिव थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव मींस के डेट्स अ वेरी गुड फिल्म प्लीज सपोर्ट दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म प्रोवाइड यू अ कंटेंट एंड कंटेंट इज अ किंग एंड एट लास्ट आई रियली अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मिस्टर सतीश दावरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है कि इन्होंने इतने लो बजट में इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि मूवी के प्रेजेंट सीन में 
ये मूवी लो बजट फील होती है बट जो फ्लैशबैक बताए गए हैं वो काफी बढ़िया पिक्चर है किए गए हैं सो एट द लास्ट में यही कहूंगा अगर मेरा ओपिनियन सच्चा और अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉलो फ्यूचर अपडेट्स और 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 खड़े रहो खड़े रहो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छा हुआ मुझे कोई थिएटर में सीट नहीं मिली मुझे धक्के खाने पड़े जस्ट बिकॉज आप खुद ही देख लीजिए मैं जिस थिएटर में ये मूवी देखी मैं किससे मिला यार किससे मिला देखो